affermato pittore francese della seconda metà del Settecento è senza alcun dubbio Fragonard, allievo di Boucher. Nei suoi sensuali ritratti Fragonard sceglie una strada dichiaratamente alla moda, ma senza mai cadere nel grossolano, limitandosi ad alludere, a suggerire. Il maestro sa creare anche atmosfere di eros sottile ed insinuante. Forse più del lavoro dei suoi due insegnanti, Boucher e Chardin, la bravura di Jean Honoré Fragonard nell'usare la pennellata e il colore incarna l'estetica pittorica del XVIII secolo. La giovane lettrice è rappresentata di profilo, con un libro nella mano destra e completamente assorta nella lettura. Sembra essere seduta alla finestra mentre la luce le illumina il viso e il corpo proiettando una debole ombra contro il muro. Indossa un abito giallo limone con colletto e polsini bianchi accentuati dai nastri lilla sul corpetto, sul collo e sui capelli. Sta riposando su soffici cuscini resi in calde tonalità marroni ed evidenziati in viola chiaro. Ogni trama è resa con una pennellata diversa. Il suo vestito è una fitta trama di giallo e bianco, i cuscini sono più vagamente abbozzati e il suo colletto è accentuato da piccoli segni fatti con il manico del pennello. Lo spettatore ha l'illusione di essere a conoscenza di un momento intimo. In questo dipinto l'artista rappresenta i valori illuministi della sua epoca, focalizzando l'attenzione sul libro tenuto in mano dalla ragazza. Il pittore attribuisce importanza al libro per la sua funzione di educare la popolazione e come strumento di diffusione di ideali. Nonostante la funzione educativa attribuita al libro, soltanto le classi più alte della società potevano accedere a un'educazione di qualità per poi formarsi professionalmente. La donna del dipinto è chiaramente borghese per il suo abbigliamento e per la sua palese formazione culturale. Il solo fatto di stare leggendo basta per dire che appartiene a un ceto sociale alto. L'ambiente dell'opera è tranquillo e sereno, i colori utilizzati non sono contrastanti tra loro e quelli della lettrice sono molto luminosi, facendone il vero centro del dipinto. Fragonard rappresenta così la lotta della donna per l'educazione, la libertà e l'uguaglianza. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.